పిల్లలు బొమ్మలను చాలా ఇష్టపడతారు ఎంతంటే వాటి కోసం తినడం కూడా మానేస్తారు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలైతే అస్సలు చెప్పనక్కర్లేదు పిల్లలు మారం చేయకుండా ఉండటానికి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండే ఏకక ఆయుధం కూడా బొమ్మలే అవి ఇస్తామంటే మారం చేయకుండా తల్లిదండ్రుల మాట వింటారు కానీ అలాంటి బొమ్మలు వింతగా ప్రవర్తిస్తే ఆ బొమ్మలు మనల్ని భయపెడితే అవును అలాంటి కొన్ని భయం కలిగించే బొమ్మల గురించి మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియో చూశాక మీ ఇంట్లో ఉన్న బొమ్మలతో కాస్త జాగ్రత్త హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు సతీష్ వైటీసీ అన్నా బిల్లే దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై లోకి మనం వెళ్ళాలి ఒక ఆమె ఒకరోజు తన కూతురి కోసం ఒక బొమ్మను కొని ఇచ్చింది కానీ ఆ బొమ్మ తన జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన అవుతుందని ఆమెకు తెలియదు ఆ బొమ్మ పెట్టిన చోట ఉండటం లేదని తన కూతురు చెప్పినా తాను లైట్ తీసుకుంది తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఆ బొమ్మ ఒక గదిలో నుంచి ఇంకొక గదిలోకి వెళ్ళటాన్ని ఆమె గమనించి షాక్ అయింది తర్వాత ఆమె ఒక చర్చ్ ప్రీస్ట్ ని పిలిచి ఆ బొమ్మ గురించి చెబితే ఆయన ఒక పిడుగు పడే వార్త చెప్పాడు ఆ బొమ్మలో ఒక ఆత్మ ఉందని దాని ఆ బొమ్మ అలా వింతగా ప్రవర్తిస్తుందని చెప్పాడు దెబ్బకి ఆ బొమ్మను ఆమె ఒక మ్యూజియం కి ఇచ్చేసింది ఇప్పటికే ఆ బొమ్మ ఆ మ్యూజియం లోనే ఉంది అన్నా బెల్లే బొమ్మ గురించి కొన్ని సినిమాలు కూడా వచ్చాయి రాబర్ట్ ఈ బొమ్మ గురించి వింటే కాస్త వణుకు పడుతుంది రాబర్ట్ యూజిన్ ఒట్టో అనే కుర్రాడి దగ్గర ఈ బొమ్మ ఉండేది ఆ బొమ్మను తనకు ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే వ్యక్తి బహుమతిగా ఇచ్చాడు ఆ అబ్బాయి రాత్రిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ బొమ్మ ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడేది ఒక రోజు ఆ అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు దీనిని గమనించారు కానీ వాళ్ళు తన కొడుకు కావాలనే సరదాగా ఇదంతా చేస్తున్నాడని అనుకున్నారు తర్వాత కొన్ని రోజులకు వాళ్ళు తెలిసింది ఏమిటంటే ఆ బొమ్మ నిజంగానే మాట్లాడుతుందని మ్యాండీ ఇది ఒక క్రాక్డ్ ఫేస్ ఉన్న బొమ్మ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఒక లేడీ ఈ బొమ్మను మ్యూజియం కి ఇచ్చేసింది తాను ఈ బొమ్మను ఇస్తూ దాని గురించి కొన్ని నిజాలు చెప్పింది ఈ బొమ్మ దగ్గర రాత్రి సమయంలో ఏడుపులు వినిపిస్తున్నాయని ఈ బొమ్మలో ఏవో అతిథి శక్తులు ఉన్నాయని తాను నమ్మేది ఈ బొమ్మ దగ్గర ఉండే కిటికీ తలుపులు వాటంతట అవే ఓపెన్ అయ్యావని తాను అలాంటి ఎన్నో విచిత్రమైన సంఘటనలను చూసిందని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది పూప ఒక అమ్మాయి తన చిన్నతనం నుండి రెండు వేల ఐదులో తాను చనిపోయేంత వరకు కూడా ఈ బొమ్మను తన దగ్గరే ఉంచుకుంది తాను చనిపోయిన తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆ బొమ్మ చేసే వింత పనులకు ఆశ్చర్యపోయేవారు తర్వాత ఆ బొమ్మను ఒక గ్లాస్ డిస్ప్లే కేసు లో పెడితే ఆ బొమ్మ దానిలో ఉంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించేదట అప్పుడప్పుడు ఆ గ్లాస్ ని నాకింగ్ చేసే శబ్దం కూడా వినపడేదట ఒకీకో ఇకీచి సుజీకి అనే కుర్రాడు ఒకరోజు తన చెల్లెల కోసం ఒక బొమ్మను కొన్నాడు అది తన చెల్లెలైన ఒకీకోకి బహుమతిగా ఇచ్చాడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత తన చెల్లెలు ఒకీకు చనిపోయింది తన తల్లిదండ్రులు ఆ బొమ్మలో ఒక స్పిరిట్ ఉందని దానివల్లనే తన కూతురు చనిపోయిందని చెప్పారు తర్వాత ఆ బొమ్మను అక్కడే ఉన్న ఒక గుడిలో ఇచ్చి ఆ బొమ్మకు హెయిర్ దానంతటా అదే పెరుగుతుందని అది కట్ చేసిన మళ్లీ దానంతటా అదే పెరుగుతుందని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్